Hallo und willkommen zum 6.01.2020. Ich begrüße Sie auf dem Kanal Robi Dubai Sida für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. Ich bin Klaus von der älteren Generation <lacht> der Babyboomer <lacht> auf dem Weg ins Online. Ja, und das ist auch das, äh, das Programm des Vlogs, dieses Kanals, in dem es darum geht, die Transformation in die digitale Gesellschaft, die sich hier bei mir im Kleinen vollzieht und an der ich hier mitwirke und partizipiere, die festzuhalten und zu dokumentieren. Und zu beobachten, wie ich mich dadurch verändere. Ja, das Ganze findet meistens äh, in fünf Hauptpunkten statt. Also ich werde was zum Thema Online sagen, was zur Teilung zur Lektüre und zur und zum Medienkonsum. Ähm, ja, zum äh, technischen und äh, zeitlichen Background. Heute ist also der 6. Der erste Montag 2020 und äh, wir haben jetzt 20 nach 8. Ich habe wieder Fotobeleuchtung an, von der Fotolampe in der Deckenbeleuchtung habe ich die Fotolampe drin und ähm, ich nehme mit der China-Kamera auf und äh, habe ein Lavalier-Mikrofon umhängen. Ja, damit wird der zeitlich und der und zur Befindlichkeit werde ich also etwas zur Gesundheit zu ernehmen sagen und das andere ist online, Kultur und äh, Medien. Ja, also dem Online habe ich also gestern äh, sechs Videos gemacht. Sechs Videos, da waren das ja, sechs Videos, habe ich gestern gemacht. Damit bin ich gestern auf 35 Videos gekommen im Januar. Heute ist also der sechste, heute kommt da wieder ein paar dazu. Vielleicht bis auf 42, nochmal 6 oder 7. Weil das Ziel ist hier, möglichst viele Videos zu machen, um, in, um auf diese Weise mein Erfahrungsdefizit und äh, mein Kenntnisdefizit hier aufzuarbeiten. Weil man natürlich auch als Älterer hat man jetzt auch nur in seinem Leben so einen direkten Ausschnitt von dem ganzen Wissen bekommen und äh, Film und Fernsehen und so, Video, das gehört nicht dazu. YouTube natürlich schon gar nicht. Also ich war da mehr so ein Konsument von Video, von, von Filmen und so weiter. Nicht jemand, der jetzt quasi das selber macht. Und wenn man das selber machen muss, dann ähm, gewinnt man ganz neue Einblicke in die Inszenierung. Und man erkennt dann, dass eigentlich sehr vieles in der Welt eigentlich inszeniert ist. Und äh, das durchschaut man dann diese Inszenierungen mehr. Das habe ich vorher so nicht gesehen. Natürlich wusste man auch früher schon, dass natürlich Werbung dick aufträgt und so. Aber das Fernsehen war doch irgendwie so eine heilige Kuh. Und die Mache hat so das, das Inszenierte, das fällt erst ja heute auf. Dass also quasi nur perfekte Menschen auftreten, perfekte Menschen, ohne Fehler, dass alle Fehler gnadenlos ausgemerzt werden, dass auf dem Bildschirm nur perfekte 
Es zeigt die Leute, die deine Mutter sehen, die reden und sprechen einen Perfekt, in perfekten Sätzen. Und äh, ja, verhalten sich auch immer richtig und perfekt. Und wer sich an diesen Menschen wird orientiert, der muss ja Depression bekommen. Der kann ja gar nicht gesund bleiben, weil er denkt dann, er entdeckt dann, schaut in den Spiegel und sieht dann seine eigene Hässlichkeit. Der beobachtet dann sein Verhalten und stellt dann fest, ah, er kann dies nicht und er kann jenes nicht und so. Und äh, im Fernsehen, die können die jetzt alles genau alles viel besser. Und dann kriegt er vielleicht vom Elternhaus und von der Umgebung von Schule und Institutionen auch nochmal einen so drauf. Ja, dann muss man sich nicht wundern, wenn Leute dann eine Depression krank werden. Also von daher versuche ich das jetzt hier genau das Gegenteil zu machen, wenig zu inszenieren und äh, Arobidu zu machen. Um also dem natürlich Menschen, der den Fehler trächtigen Menschen, den Fehler anfälligen Menschen, dem nicht perfekten Menschen, der, der quasi sonst nur gefällt kommt. Dem Also sechs Videos gestern. Ich habe drei Gaming Videos gestern gemacht. Also mein Dudok mache ich jetzt sowieso und Wortspiel. Und da ist jetzt noch so eine, eine Simulation, eine Track Simulation dazu gekommen. Und die werde ich wohl auch dabei behalten. Also so ein Spielchen, dass man also eine Fahrt, eine Tour machen muss mit einem Track. Dazu ist es notwendig, dass man dann da eine Ware abholt und die Ware auch wohin liefert. Und dabei sind natürlich viele Runden zu bewältigen. Zum Beispiel so mit, ähm, mit Rangieren und ähm, wenn man sich verfahren hat, bei Anfällen und so weiter. Und jetzt habe ich schon zwei Fahrten gemacht. Eine Fahrt habe ich Betonplatten auf eine Baustelle gebracht. Und dann habe ich ähm, eine große Fuhre mit Cola-Kisten da zum Discounter Jetzt habe ich die nächste Tour. Da geht es nach Süden, nach Trier. Da gibt es 468 Dollar für. Ich weiß nicht warum es da so viel gibt. Ob ich da mehrmals fahren muss oder könnte sein, um der Landmaschine unterzubringen. Das ist ja ein Sammelauftrag. Da standen auf dem Hof auch zwei, zwei ähm, Packen mit Landmaschinen. Zwei Stapel mit Landmaschinen. Ja, das würde ich heute machen. Also wenn man vielleicht jeden Tag ein Spielchen macht, einmal Wortspiel, einmal eine Doku und dann einen Tag keine Traktur macht. Bisher habe ich da teilweise sehr lange gebraucht für, für die Trakturen. Und ähm, das ist auch sehr langatmig, wenn ich das, äh, das so abspiele. Also ich habe das heute die letzte Tour also im schnellen Durchgang gemacht. Also mit 300 Geschwindigkeit, das erhöht. Und äh, damit das nicht so langweilig wird. Ja. 
Ja. Dann zweiter Punkt, Gesundheit, ja. Aber ich habe das Problem mit den Beinen und natürlich ein bisschen viel Gewicht. Beine gehen heute Morgen, kann ich nicht klagen. Also klagen kann man immer, weil ich schmerze immer woanders und äh, praktisch man kann keine Schmerzfreie und ein paar Schritte in der Wohnung gehen. Aber wollen wir nicht klagen, es geht uns sonst gut. Und äh, Dann Punkt 3, Ernährung, geht. Ja, ich muss mir abnehmen. Ich habe jetzt neulich mich mal gewogen und dann bekam ich einen Schreck nach Weihnachten. Ich habe 94 Kilo. Ich hatte immer 90 so in dem letzten halben Jahr. Und jetzt habe ich da 3 Kilo zugelegt. Jetzt will ich die wieder runterbekommen, wieder auf 90. Oder noch besser, noch 85 irgendwie runter. Ich habe jetzt zwei Tage schon nur Reis gegessen mit Kohl und dann mein Smoothie. Schauen wir mal, wie es weitergeht. 16 Stunden Fasten und finde ich auch interessant. Gestern haben wir Reis gegessen mit Kohl, den Rest von vorgestern, den ich noch übrig hatte, da habe ich zwei Schälchen gebraucht und das habe ich jeden Tag so den Rest gegessen, auf zwei Tage verteilt, das reicht auch. Dritter Punkt, Lektüre. Ja, Lektüre, ich sehe sie ja immer noch bei der, dem Band, der die große Gereiztheit von Boxen. Erste Kapitel habe ich also geschafft. Bin jetzt bei Seite 60 ungefähr. Und da habe ich aber noch nicht angefangen im zweiten Kapitel. Was geht es eigentlich im zweiten Kapitel? Wieder eine Krise. Das erste war die Wahrheitskrise und äh, das zweite ist dann die Diskurskrise oder die, welche Frage, was für eine Krise ist das denn? Die zweite. Ja, Diskurskrise. Die Schwächung der Geldgeber von der Mediendemokratie zur Empörungsdemokratie. Verschlechterung des Kommunikationsklimas, die vielen Gesichter der fünften Gewalt und die Macht der Kollektive. Ja, im ersten Kapitel ging es also Wahrheitskrise oder die gefühlte Manipulation. Dann der moderne Turing-Test. Prinzipien der Informationswäsche, Angst vor dem postfaktischen Zeitalter, die Katastrophe, der Terror und die Gesetze, digitaler Medien und dann die Entfesselung des Bestätigungsdenkens. Ich sehe gerade, dass er jetzt hier einige Seiten hat, er jetzt hier kursiv geschrieben und andere wieder nicht. Gut. 
Gut. Ja. Das kommt jetzt als nächstes. Thema Nummer 5, Medienkonsum. Sonntag ist ja meistens Tatortzeit hier. Aber gestern der Tatort, ähm, ja, da habe ich nicht so richtig den Einstieg gefunden. Und äh, das gefiel mir nicht. Und dann wollte ich da den zweiten sehen, Wilsberg oder wie er hieß. Den habe ich auch nicht gesehen. Und dann habe ich da am Computer gesessen, mein Wheel bearbeitet, erneut bearbeitet, nochmal bearbeitet und so. Und gar kein Fernsehgesehen gesehen. Also ich hatte einen anderen, aber ich habe reingeschaut, aber nicht weiter. Bisschen hin und her gesappt und dann war es das. Dann habe ich nachher ausgemacht und habe nur noch, nur noch Videoarbeit gemacht. Also wie, wie, wie bekommt man Design ein? Jetzt hatte ich in der Vergangenheit so ein Programm, das nennt sich Wifi File Transfer und da wurde quasi aufgerufen mit dem Browser. Jetzt wollte ich das heute auch machen, ging das nicht. Der Browser hat aus Sicherheitsbedenken, hatte mich daran gehindert, auf meine eigene Gerät in der Wohnung zuzugreifen. Sicherheitsbedenken. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das da äh, umschalten kann beim Firefox, dass ich zumindest auf meine eigenen Dateien zugreifen kann. Und beim, beim, das hatte ich letztes Mal auch schon beim Firefox, da hatte ich letztes Mal dann den, äh, den Chrome genommen und dann ging es mit dem Chrome, wir haben den Chrome auch abgedatet und dann geht das da und da auch nicht mehr. Das heißt, ich hatte jetzt gestern kein, keine Möglichkeit, diese drei, drei GB große Datei auf dem PC zu bekommen. Da habe ich mich also dann in der Alternative umgeschaut. Und dann dachte ich ja, wenn das nicht geht, vielleicht mit der SD-Karte. Tablet hat der NSD, NSD Schlitz. Dann habe ich also den, den aktiviert und dann zum ersten Mal überhaupt da so eine Karte eingesteckt. Eine 8 GB Karte. Und ähm, ja, dann stellte ich fest, dass ich überhaupt gar nicht in der Lage bin, mit dem Android quasi eine Datei auf diese SD zu bringen. Also das zu kopieren oder so darüber zu kopieren. Also man hat eine Datei in einem bestimmten Verzeichnis und möchte die jetzt auf, äh, auf die SD-Karte bringen. Und dann die SD-Karte in den PC und so weiter. Das klappt auch nicht. Ich habe dann eine Anleitung gelesen habe, die Anleitung äh, funktioniert so also nicht. Oder ich habe es noch nicht richtig verstanden oder was auch immer. Das klappt nicht. Dann habe ich meine Datei wieder hochgeladen nach Windows und dann auf dem PC wieder runtergeladen. Wieder so hin und her mit großem Umweg. Also das finde ich ärgerlich, dass ich jetzt hier da so eingeschränkt bin, dass ich 
die er nicht auf die Detail zugreifen kann, aus Sicherheitsbedenken. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich das jetzt ändern kann. Was ich jetzt am, am Firefox ändern muss, in den Einstellungen, um da auf mein eigenes Netzwerk zugreifen zu können. Ja, ist alles eine Frage des Lernens. Gewohnte Abläufe werden sabotiert plötzlich, indem man da angeblich irgendwelche Sicherheitsvorschriften anführt und das in der eigenen Wohnung. Also das war der Schock gestern und da muss ich jetzt mal sehen, dass ich das wieder flott bekomme, dass ich da wieder äh, die Möglichkeit habe, so zwar zwischen dem Tablet und zwischen dem System Windows auf der einen Seite und Android auf der anderen Seite hinbekomme. Ja. ja, das war es ja schon wieder von heute. Wir haben jetzt fünf vor neun und ich sag mal, tschüss, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.